Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Asante. Kama nilivyotambulishwa mimi ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa wa Iringa. Kwa namna moja ama nyingine ninahusika moja kwa moja na masomo yenu lakini niwapongeze kwa dhati kabisa kwa kuwa na nia au ari mpya ya kuwa madereva wa sasa. Makofi tafadhali. <tos> Mimi langu ni neno dogo tu la utangulizi katika mafunzo yenu mnayoanza leo na neno hili la utangulizi nitagusa tu kwenye nasi za dereva bora tunayemhitaji kwa wakati wa sasa ni dereva wa aina gani ninaamini mtajifunza mengi katika vipindi vyote na mimi ni miongoni mtakao kuja kuwafundisha sambamba nikiwa na mkaguzi wangu ambaye pia atawagusia sifa za dereva tunayemhitaji kwa wakati wa sasa mimi ninakwenda moja kwa moja kwenye nasi za dereva hapa nataka tujue je sisi ni madereva au tunataka kuwa madereva na kwa nini tunataka kuwa madereva na dereva ni nani mtambue kabisa kwamba dereva huyu ni dereva tunayemtaka sisi kwa wakati wa sasa ni yule anayetajwa kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ilolejiwa mwaka 2002 kwamba dereva ni nani ni yule mtu anayeendesha kile chombo anayejaribu akiwa kwenye usukani au ni yule mkufunzi au ni yule anayesaga wanyama kuendana na aina ya chombo anachokiendesha utaona na nyinyi mmegawanyika kwa makundi kuendana na aina ya chombo unachotarajia ukiendesha kwa hiyo tunaamini hapa tunao madereva ambao wanania njema na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kuendesha vyombo vya moto barabarani ili mradi wasikinzane na sheria ndio maana dereva kama dereva ametajwa katika tafsiri ya sheria ya usalama barabarani na vile vile kwa nini tunataka udereva naomba niulize hili swali kwenu kwa nini tunataka udereva je tunataka udereva kama mbadala kwa sababu hatuna ajira je tunataka udereva tu kwa sababu tunahitaji kupata riski ya kila siku sisi na familia yetu Je, tunataka udereva huu kwa maana kwamba udereva ni sehemu ya ajira kama ajira nyingine. Eti lipi nijibu sahihi kati ya haya? Ni sehemu ya ajira kama zilivyo ajira? Zingine. Zingine. Hakuna mtu anayechezea ajira, sio? Sisi jeshi na polisi tuna kauli mbiu inayosema kwamba uh, nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni msingi wa mafanikio nidhamu haki weledi na wadilifu msingi wa mafanikio yetu ninaamini hii kauli mbiu inaenda hata katika jamii yote ya Watanzania na hususan katika lile eneo tunalozungumzia na dhana ya udereva bora sasa tutambue hilo tu kwamba tunataka kuwa madereva kwa sababu ni ajira kama ilivyo ajira nyingine yeyote kwa maana tuifanye Tanzania kama mlivyosikia afanye mgeni rasmi akifungua amesema barabara za Tanzania lazima ziwe ni sehemu salama ya kupita lazima ziwe ni nini atutarajia jaja au sio sasa hapa katika dereva ni dereva yupi ambaye tunamhitaji ni yule dereva ambaye ametajwa kisheria ambaye ataongozwa na sheria ya usalama barabarani pamoja na kanuni zake wazi au labda mmekuja na sheria zenu Mmekuja na kanuni zenu? Niwaambie ndugu zangu, sheria ya usalama barabarani ukiisoma vizuri katika kifungu cha 64A, yani A kubwa. Kinatupa kila mmoja wajibu wa kufanya tunapokuwa barabarani. Yaani kila mtu ana haki stahiki ya kutumia barabara, lakini atumie kwa uangalifu mkubwa bila kusababisha hatari au madhara kwa watumiaji wengine wa barabara au ajali kwa watumiaji wengine. Tuko pamoja. Tunatarajia kufanya nini? Kufanya yale ambayo tunaelekezwa kisheria. Kwa usitarajie kabisa kwamba utakuwa dereva utakuwa na sheria zako tofauti na sheria za nchi. Na sheria hii ni miongoni mwa sheria mama ya nchi. Lakini pia tunataka dereva huyu ambaye ataongozwa na sheria hii ajue dereva wa kujihami katika kipindi chake cha mafunzo atakumbushwa udereva wa kujihami. Udereva wa kujihami una misingi ya kuzingatia mikumi tano. Kwanza kabisa ni kuona wazi kuona kuangalia na ukiona moja kwa moja akili yako itatambua na ukishakutambua utatabiri hatari 
na kuitabiri hatari ni kitendo cha kuamua na kutekeleza kwa haraka. Tanzania bila ajali inawezekana kama tutatumia udereva wa kujihani. Tuko pamoja. Mmesikia risala ya Mheshimiwa Mgeni rasmi hapa afande wetu ambaye ni kamanda wa polisi wa mkoa anaitaka Iringa bila ajali fanye nini? Iwezekane. Kwa hiyo kama barabara za Tanzania chini ya barabara kuu ya Tanza kuitakuwa salama, basi barabara za Tanzania zote zitakuwa ni salama. Kwa sababu tunaamini nyinyi ambao mtakutoka hapa kama madereva bora wenye sifa, mtakwenda kuwaambukiza madereva wengine wa Tanzania kuwa madereva bora wenye sifa. Wazi lakini dereva tunayemtaka pia ni dereva yule anayewajibika, anayewajibika kwa kutoa huduma bora. Huduma bora umesikia miongoni mwa vyanzo vya ajali ni huduma mbovu. Huduma mbovu hiyo ni nini? Magari mabovu. Kama gari ni mbovu, moja kwa moja wote tupelekea ajali katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaamini dereva tunayemfundisha hapa atatoka ni dereva ambaye atatoa huduma bora kwa jamii, ni pamoja na magari kuwa mazima. Lakini huduma hii pia bora itakuwa ni bora pale ambapo utazingatia alama, ishara na michoro ya usalama barabarani. Nikienda kwenye eneo la ishara, wengi madereva hawapendi kusimamishwa na askari wa usalama barabarani. Toa ushirikiano kwa jeshi la polisi, kupitia askari wa jeshi la polisi na askari wa kikosi cha usalama barabarani ili wao waweze kutuongoza vema kwa sababu wamepewa mamlaka hayo kisheria chini ya kifungu cha sabina tatu cha sheria usalama barabarani waweze kusimamia swala zima la usalama barabarani kwa hiyo tukienda kinyume na maelekezo ya hawa askari wa usalama barabarani pindi wanapotuelekeza ndio pale tunapoingia sasa kukata tamaa na kusababisha sintofahamu barabarani na wakati mwingine kuleta ajali kwa hiyo tunaamini kabisa madereva wanaotoka hapo watajua namna bora ya kutoa huduma bora pamoja na maelekezo ya alama ishara na michoro ya barabarani. Nasema michoro nikiwa na maana mjue pia jiografia ya mkoa wa Iringa. Tunaamini mtu endesha mkoa wa Iringa peke yake. Mkoa wa Iringa kijiografia una milima, una miteremko mikali, una kona kali, ukiangalia kule Nyamoro, ukija Kitonga, ukija na Ipogoro hapa mjini. Lakini haya maeneo yote sisi kwa tunaita ni black spot yanahitaji jicho la pekee. Ndio pale tunaposema udereva kujia unaingia katika kanuni namba moja ya kuona na kutambua na kutabiri kuamua na kutekeleza kuifanya barabara kuwa salama. Tunataka madereva wale ambao watakuwa ni madereva kuepuka kupata adhabu au kufanya makosa ya ovyo ya usalama barabarani. Kuna makosa ya ovyo ovyo ya pokera yale. Sijui mnanielewa eh? Yale makosa ya pokera ya barabarani. Tunaomba madereva tunawafundisha sasa. Madereva wakati wa sasa tusifanye makosa ya usalama barabarani yale ya kujitakia. Kosa liwe kosa ambalo lionekane ni kosa. Kwa sababu hakuna kosa lolote ambalo lifanye barabara nikasema ni kosa dogo kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani ambao nimekuja nayo hapa. Na hii sheria tutaisoma hapa tukiwa pamoja. Meiona hii. Nimekuja nayo. Hakuna sehemu inasema ah, kuta kufunga mkanda tu jamani, yani askari haja hajanifanyia fair. Kweli kuna fair kuta kufunga mkanda? Eti. Eh? Yaani wepa tu kweli, wepa kweli askari ananichukulia tu. Lakini huko umeelezwa kifungu cha 39 gari liwe katika ubora wake, si wewe? ni pamoja na wepa. Yaani tatu bangu imeungua pale. Eh? Askari anakuleta anakuja moja kwa moja kwangu raia analamika kabisa kwamba dereva huyo kwamba yaani tatu yaani wepa tu. Lakini kifungu cha 39 kinasemaje? Haya yote tutayasoma na tutaelewa. Tuko pamoja. Tutaelewa kwa nini tunasema taa ziwepo, kwa nini tunasema hizo uh, wepa ziwepo na ubora wa gari. Kwa nini tunaimiza ubora wa gari? Lakini hata hivyo eh, tunasema kwa nini adhabu nafikiri kwa nini wadhibiwe kwa nini wadhibiwe na nataka kujibu tu kwa nini adhabu pale ambapo umefanya makosa usalama barabarani kwa nini adhabu kwanza kabisa unapopewa adhabu ni sehemu ya elimu naamini hivyo ni sehemu ya elimu kwa sababu itasaidia ifuatayo moja itazuia Itazuia yule ambaye angeweza kutenda kosa kama lile sio hataweza kutenda kwa kufata mfano kwamba fulani aliadhibiwa sawa eh swala lingine ni kukarabati yani kama utakuwa sasa umetushinda kabisa hii zile adhabu zitakusaidia kutuku kukarabati kidogo kurekebisha eh sio lazima ukubali kurekebishika adhabu zinakuwa zinadhamiria kumrekebisha mtu 
na wakati mwingine uh, adhabu hizi zinakuwa ni malipizi kwa mfano unaposababisha ajali uh, imesababisha majeruhi ama vifo lakini sasa ukipata adhabu ina maana kuna fidia ambayo inatakiwa itoke dhidi ya wale majeruhi ama waliopoteza maisha tuko pamoja au ile ile sababishie uharibifu umeelewa lakini pia kumuondolea uwezo wa kuendelea kutenda lile kosa yule dereva ndio pale ambapo utasikia jeshi la polisi sema hapana fungia leseni hapa afande lakini kwa tu mfungie leseni dereva akafanya makosa mimi nafunga tuko pamoja wangapi wanataka kuwa madereva kufungiwa leseni hapa hatutaki sio kwa hiyo tunaamini tutaendana sambamba na sheria ya usalama barabara ninapotaka eh haya mwisho tu ni sema uh, kwamba tunaye mhitaji dereva kwa wakati wa sasa ni yule dereva ambaye atakuwa na utamaduni wa usalama barabarani kwa sababu tunaamini miongoni mwetu ni madereva tayari na miongoni mwetu ni madereva tunaotarakia tunatakiwa kuanza sasa tusianze kwa maana kwamba tunataka kuivamia fani tuanze kwa maana ya kujenga utamaduni wa usalama barabarani mesikia katika hotuba ya mheshimiwa mgeni rasmi amehimiza hilo utii wa sheria bila shuruti na kutimiza wajibu kutimiza wajibu ni kuwajibika kwa chombo chako kuwajibika kwa serikali ni kuwajibika kwa namna yote ile kuzuia ajali za barabarani Tanzania bila ajali inawezekana timiza wajibu tuseme pamoja Asante kwa kunisikiliza jamaa e, namba hizi binafsi zinalipiwa si ndio sio da huyo sio nani hapa nafikia asasi anayo eh mkwawa eh sasa zile e, zinalipiwa shilingi ngapi unajua ka milioni 5 tano si ndio nayo ukishalimia ka milioni 5 wako hapo najua tunyie tu muda bado unawafikia milioni 5 kwa miaka mitatu kila baada ya miaka mitatu tunasema oya niendelee au niache si ndio kwa hiyo milioni 5 hiyo kwa miaka mitatu sasa hivi hazijawatembelea ngoja ziwatembelee alafu ada ada kwa maalum ya usajili ambayo kwa kutumia oh, namba au ada kuna viwango vingine unataka namba maalum kuna wengine wanataka T77 sio nini ina ina T eh, 776 mimi ni kwepo Arusha kuna mmoja upande wa Waislamu wanapenda sana sio 776 sio na kitu gani sawa walikuwa nasipenda sana sasa wewe unaweza kuamua upate namba T776 ndio hizi namba maalum unatoa ka change laki tano si ndio iada sawa jamani sasa ukisha fanya usajili tiari kwa wale sasa wanaoweza kununua vyombo vya moto ndani sasa vimeshaingia humu vimeshasajiliwa inabidi sasa ufanye nini ubadilishe umiliki sawa sawa jamani yani mtu ukinunua umu chombo cha moto ndani ya siku ya siku 30 unatakiwa uhakikishe umebadilisha chombo cha moto nafahamu jinsi ya, ya, ya kubadilisha kitu cha kwanza unaponunua lazima muandikishane kimkataba alafu katika mkataba ule akupe akupe kadi original na hizi kadi jamani kuna zingine fake. <coughs> Jitahidi piga photocopy ndio jilizishe TRA. Si ndio? Kuna wajanja hasa Dar es Salaam pale wajanja sana. Si ndio? Unaweza kichwa kichwa ukatoka hapa umetoka mafinga, umetoka hapa Iringa, umeuza viazi vyako na mbao ukakuta kule wakakupa gagari kadi. Sawa? Kwa hiyo sasa ukipata hivyo lazima muandikishane mkataba wa kisheria. Sawa sawa jamani alafu na kadi original na yule anayekuuzia lazima akupe namba ya nida na picha yake ndio unakuja kuhamisha umiliki sasa ada za kumaliza kuhamisha umiliki wa chombo cha moto ada ya gari gari ni shilingi hamsini haijalishi si hiyo gari na ina gari mradi tu hii reti iko kwa ajili maalum si ndio ada ya kuhamisha e, umiliki ni shilingi 1500 ada ya pikipiki 2027. Sasa ada kwa mfano umesha badilisha hiyo. Kuna ukumbuke kuna kuna ile kubadilisha unabadilisha. Baada ya kubadilisha 
kuna ile kadi sasa sitatoka nyingine mpya sasa ile kadi mpya ada e, kulipia utalipia yani hii ndio kama wanasema nakala sasa au duplicate kwa gari shilingi 550 kwa pikipiki ya miguu mitatu yani bajaji 1030 alafu pikipiki 2020 kwa hiyo ukijumlisha na zile tulizoziereza pale juu una alafu kumbuke kwamba kuna asilimia moja ya stamp duty ya yale mauziano yale mkataba na mauziano na yule sisi tunajua kwa sababu asilimia moja yule uliompa pesa tisina tisa asilimia kama moja anakuwa anakuambia wewe kamalizane kule na TRA hakisha kupa vizee document ya ile gharama ile mkataba mliohusiana sasa jamani kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kumiliki chombo cha moto ili liingie jina lako Na wengi sana hapa kitu cha kwanza mnapoendesha hivi vyombo vya moto angalie ni kadi je ni huyo bosi aliyokupa ndio miliki kama tofauti muulize bwana inatakiwa tukabadilishe ili jina ili ionekane kwamba we ndio unaelipia bima unajua sasa hivi wengi sana wanasema ah we tumia sasa ngoja lipinduke li au liue watu bima ile hata kufanya ku, ku, kufidiwa uwezi kwa sababu utamtafuta yule mwingine Na wengi wanalia mara mbili. Unajua kulia mara mbili. Yule aliyo kuuzia ujabadisha jina alisha kuwa marehemu. Na wewe ume, ume, umevunjika alafu umekosa hata kufidiwa. Si ndio jamani? Kwa hiyo ni muhimu sana kubadilisha umiliki. Na hizo kama nilivyoeleza eh, ada za leseni ziko hapo namba 21 eh, 70 kwa ile leseni, ada ya majaribio ya udereva eh, ya kutestiwa 3000 na leseni ya muda ni shilingi 10000 inategemeana na madada yako. Sasa hii ndio utaratibu wa kuwa miliki. Tunakuja sasa upande wa kodi, pressure na panda, pressure na shook. Si ndio? Sasa iwe nomo. Si ndio? Sasa ukiwa na chombo cha moto kama hicho. Eh? Ambacho cha magari na nani na na magari ya mizigo na abiria. Kuna kodi yule miliki anatakiwa alipe kodi si anapata mapato sasa hiyo tutaangalia kwenye peji namba namba 6 ya yeah, asante sana namba 6 sasa hii ni sheria ya kodi ya mapato ni kile anachokipata sasa kwa mwaka sasa hivi mwanzoni tulikuwa tunawakisia sasa hivi kuna viwango maalum vinategemeana na uzito au abiria kwa mfano hapo namba 6 kila mmoja ameona Yule yule aliyofika paka hapa amepata kitabu. Kuna mmoja amekuja hapa akakuta vimeisha. Yuko wapi? Unikumbushe hiki nitakuwa nitakupa. Sawa ndugu yangu? Eh? Tuma salamu. Usikusema sasa. Haya <laughs> <laughs> basi wewe utakuja ofisini. Unachukua cha yule. Eh, cha yule. Unacho. Huyo ana amekula mbegu. Mimi nilibakia nacho hiki. Sasa jamani angalia kwa jirani tu tusaidiane eti. Tumenyewe wote hapa mbele hamna. Sasa. Sasa hapa namba 6 umesema kodi kwenye magari ya mizigo na abiria. Sasa hapa haya ni mapato. Eh, mapato ina maana mapato atakanayo na ile anapolipwa kwa mwaka. E, kundi la, la kwanza A hey, magari ya mizigo ambayo wengi nimesikia kuwa mnapenda mna yale magari ya mizigo si ndio mnaendesha sasa magari haya yanategemeana na uzito ile si ndio ambayo magari yenye uzito kati ya 6 tani 6 paka 10 yanapia 720 magari yenye uzito kati ya 11 15 kamilioni moja na 710 si ndio Aya ndio yanawakusa nyie wengine. Na wengine sasa hivi mmejiongeza si mna wanakataja si. Wanakata alafu hilo swali hilo tungoja tutalifuatilia vizuri kwa sababu sasa hapo kuna vieko wana mnakata mnaiongezea. Si ndio? Yale kwenye kadi yalijabadilishwa ili mmejiongezea huko huko lakini hawavumi wamo. Si ndio? Eh mimi naondokezea tu. Hiyo mnatakiwa mje mbadilishe uzito umebadilika. Si ndio jamani? Eh Na huku ndio yako mengi kweli anajaza viazi eh, kazi ipo. Magari yenye uzito kati ya 16 na 20 
tu milioni mbili na lakini saasini Magali yenye uzito kati ya tani shina moja paka shina tano tu milioni mbili na lakisita kumi Magali yenye uzito zaidi ya tani shina tano tu milioni mbili na lakisaba tisini Sao Sasa hii ukirisha lipia tunawapa stika Ndiyo mwana unakuta kule wanakabua sindio Kuna stika ya mapato Unaifamu hivi Akiamubi na kama stika hile ya bima zamani Unabandika pale mbele hili usibuguziwe Sindi yo jamani Kwa hiyo unapo safiri muambie yule miriki Kama wesi umiriki Muambie kapo kastika fulani kazuri kwe unabandika kwenye kio Harafu kana saidia kukuzui hata juwa Sawa Kwa hiyo kale lazima unakuja tiara hei Tunakupatia unakabandika Sawa jamani Hili usisunguliwa umojiani Sindi yo Alafu sasa tunakuja kwenye abiria eh, Kuendesha abiria Ili kundi la apiri magari ya abiria Basi au vyombo vya usafiri vya uwezo wa kubeba abiria Chini ya watu kumi Hawa ni laki moja semani Ndiyo bajaji ye Kule ilikuwa siyo bajaji Sindiyo hapa ndiyo si Bajaji na beba abiria Na nyi muka sema ndiyo Si muka kwa prasema siyo bajaji Kwa ni bajaji na beba mizigo Buta ee, sawa, tuko pa moja Kumbewe mchangiaji mzuri ee Halafu, kuna hili daraja basi ya ufiongo vya nao safirisha Venye uwezo kubeba abiria kati ya kumi paka kumina sita Lakini ya msini Zinaongezeka hivyo kama vile vile za kule Sindio, basi ufiongo usafirishaji venye uwezo wa kubeba abiria Kumina sita paka sasini, laki saba ishi Basi ufiongo usafiri venye uwezo wa kubeba abiria sasina mbili Sasa mabasi ya metufautiana Chezea nye Kuna mabasi ya naitua lakishari Zidio Kuna mengine ya nachoo Kuna mengine ya na Yani ya acha tu Na nye ya hawe tumea zingatia Sindio Raha jipe mwenyewe na kodi na jipe we mwenyewe Sindio Sasa haya mabasi Ndiyo yako kwenye hii Yenye uzito zaidi ya bilia sasa na mbili Tunaanza na kamilio ni moja na lakisaba kumi Alafu sasa basi la kawaida Milioni mbili lakini salasini Basi zenye uduma nusu ufahali Hizi nusu ufahali si zipu hapa Kwa mfano nani? ABC Yuko juu ABC yuko chini Sumezisikia Utu utu tu milioni mbili na lakisita kumi Kwa mwaka Basi zenye uduma ya zakifali na milioni mbili na lakisaba chisini Sasa hizi eh, kama kutakwepo na mabadiliko inategemeana. Hivi ndiyo viwango maalumu jamani. Sasa sasa jamani. Sasa kingine cha mwisho. Madreva wengi sana mlipi kodi. Inakuwaje? Si mnapata mshahara. Au mnapata mnaulizia mna posho. Kodi ya ajira simeajiriwa. Eh? Unapewa posho. Sasa Sijui kama uo utatipu bado tunaendelea na watu wa wizara ya kazi, sindio? Mwena mikatabaye na ayo, yu saibu wanafaiki hili mupewe mshara, yani posho yale, yue kama mtu unasafini, sindio? Nye kaini tu hivyo, lakini nye amna makosa, ila makosa munayo kido. Nye siyo kosa reni. Sawa, mimi na wapa tu, na wapa nyongeza hili badaye msijia mkasema hako tuweleza, sindio? Eh, na kosesha mapato ya selekani. Lakini nye chama chenu si mnacho Mutafanya utaratipu wa Urasimisha hili mutambulike Sao sao jamani Basi Hii ni habari njema kwa wazazi na walezi wote Uongozo wa shule ya Range Pre and Primary School Unatangaza na fasi za masomo kwa nafunzo wanoitaji kuhamia Kwa darasa la kwanza hadi la tatu La tano na la sita Pia tunapokea watoto wa wali kwanzi ya miaka mitatu Shule yetu naungoza kwa ufurushaji na katika matokea darasa salane na la saba kwa nafunzu wetu faulu kwa alama A na B peke. Kumbuka, shule yetu ni ya buwene na kutua. Usafiri upo na tunalea watoto kwa malezi ya dini zote. Shule ipo mtawa kiheka mjimdogu wa ilula wila ya kilolo mkwa ni ringa. Kwa mwasiana zaidi pige simu nambari 0769-39-59-1 ama 0754-44-44-57. Branch Pre and Primary School. Education is a seed. Choose the best seed.
Hii ni habari njema kwa wageni wote wale wenye sherehe kama harusi na send off sehemu mzuri ya kupumzika kwa utulivu zaidi ni DTC Executive Hotel Ilula. Ndani ya DTC Executive Hotel kuna vyumba vyenye viwango vya kimataifa ukiwa ndani ya vyumba vyetu raha si ya kusimulia. Pia kuna huduma ya restaurant, rest point, swimming pool na mazingira mazuri ya picha kama uko Ulaya. Kumbuka, parking ipo na ulinzi wa kutosha. DTC Executive Hotel ipo eneo la Masukanzi, mji wa Ilula, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa, barabara kuu ya Iringa, Morogoro. Tupigie kwa simu namba 0755351488. Barua pepe DTC Executive Hotel at gmail.com au waweza tembelea peji yetu ya Instagram au Facebook DTC Hotel Ikolo DTC Executive Hotel Closer to Paradise